হাসিনা সরকার পতনের পর গত দুই মাসে অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বরে হিস্ট্রিতে হাইস্ট পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে বিলিয়ন ডলার বিলিয়ন ছিল সেপ্টেম্বরে চব্বিশের সেপ্টেম্বরে এসেছে এবং এক বিলিয়নের বেশি গ্রোথ হয়েছে যদি আমরা বাংলাদেশি টাকা হিসাব করি প্রায় বারো হাজার কোটি টাকারও বেশি আমরা প্রবাসীদের আয় বেড়েছে আর কি তো এর আপনি যদি বলেন যে তার আগের মাস অগাস্ট কিন্তু টু পয়েন্ট বিলিয়ন আমাদের রেমিটেন্স এসেছে আমরা জানতে পারতেছি যে বিপ্লব উত্তর বাংলাদেশে রেমিটেন্স যোদ্ধারা রেমিটেন্স পাঠায় বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলতেছে ওলট পালট করে দিচ্ছে সব কিছু নতুন গভর্নমেন্ট আসার পর থেকে আমাদের প্রবাসীরা এক ধরনের ক্যাম্পেইন শুরু করেছে যে তারা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠাবে তারা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চায় এবং তাদের যে প্রবাসীদের আয়টা হচ্ছে তারা হচ্ছে আপনার ব্যাংকিং চ্যানেলই পাঠাতে চায় তারা চাচ্ছে যে বাংলাদেশে যাতে এই আমাদের রেমিটেন্সে ক্ষুদ্র রেমিটেন্সের মাধ্যমে প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে মানে যে বড় একটা অঙ্ক হবে তারা চাচ্ছে যে আমাদের এই রেমিটেন্সটা যাতে ব্যাংকিং চ্যানেলেই যায় এবং এর ফলে যাতে বাংলাদেশ আমাদের দেশের দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন উই নিড টু আস্ক যে এই বছর যেই একটা রেকর্ড রেমিটেন্স আসলো বা এই মাসে একটা রেকর্ড রেমিটেন্স আসলো এটা এটা কোনো একটা ট্রেন্ডের অংশ কিনা যেটা হয়ে আসতেছে সুতরাং এই বছর এক্সেপশনাল কিছু না দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন উই নিড টু আস্ক যেমন ধরেন আপনার গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে তো আমরা কাজ করছি আমি কাজ করছি টেম্পারেচার কনসিস্টেন্টলি বাড়তেছে এবং যে আইস ক্যাপ সি আইস ক্যাপ আর টি কোশনে আইস ক্যাপের পরিমাণ আইস রিট্রিট করা বলে যেটাকে আইস ক্যাপের পরিমাণ আয়তন কনসিস্টেন্টলি কমতেছে তো যেই কারণে যেটা হচ্ছে প্রতি বছর রেকর্ড ব্রেকিং টেম্পারেচার কেন কারণ এটা ট্রেনটাই হইতেছে উপরের দিকে যাচ্ছে দুই হাজার দশ সালে যে টেম্পারেচার দুই হাজার এগারো সালে তার চেয়ে বেশি টেম্পারেচার দুই হাজার বারো সালে তার চেয়ে বেশি দুই হাজার তেরো সালে তার চেয়ে বেশি সুতরাং প্রতি বছরই এটা একটা হেডলাইন যে এই বছর রেকর্ড ব্রেকিং টেম্পারেচার এই বছর রেকর্ড ব্রেকিং টেম্পারেচার কেন কারণ আগের বছর ছিল রেকর্ড ব্রেকিং এবার তার চেয়ে বেশি আপনি যদি ডেটাগুলোর দিকে তাকান যে বাংলাদেশের রেমিটেন্সের ইতিহাস স্টার্টিং ইন নাইনটিন প্রতি বছর আমাদের রেমিটেন্স এইভাবে করে বাড়তেছে সো তার মানে দুই হাজার চব্বিশ সালে এক্সেপশনাল কিছু না দুই হাজার তেইশের পর দু হাজার চব্বিশ সালের যে হিসাব তারা দেখাচ্ছে এবং মাস ধরে হিসাবও আমরা দেখব যে বা কী বলে আপনার বিপ্লবের কারণে ফাটাই ফেলতেছে ব্যাপারটা বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত কিনা সেটা বুঝছিল আমাদেরকে আরও হাজার ট্যাঙ্গেল থেকে আসতে হবে এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবের সাথে কোনো কানেকশান নাই যেই ট্রেন ধরে আঁকা ছিল সেই উনিশশো সাল থেকে সেই ট্রেন্ড এবং সেই মুমেন্ট আমি ক্যারি করতেছে সো নাথিং এক্সেপশনাল অ্যাবাউট দিস ইয়ার দুই হাজার চব্বিশ এবার মাস নিয়ে আমরা দেখবো তার আগে আরেকটু ইয়ারগুলো নিয়ে দেখে নেই এই যে দেখেন আমরা এখানে দুই হাজার চোদ্দো পনেরোতে আসছি চোদ্দো পনেরোতে এসে এই যে স্টিপ যে ইয়েটা একটু প্ল্যাটুড হয়েছে রিলেটিভলি একটু প্ল্যাটুড হয়েছে স্টিল ওই মোমেন্টাম ক্যারি করতেছে বাড়ার এবং এখানে যদি আমরা জুম ইন করি দুই হাজার উনিশ থেকে চব্বিশ এখানে আপনারা দেখেন উনিশ থেকে চব্বিশও কিন্তু এই যে ট্রেন্ড লাইন ধরে আগাচ্ছে শুধুমাত্র দুই হাজার একুশ সালে একটা এক্সেপশনাল কিছু হয়েছে যে কারণে দুই হাজার একুশ সালে এক্সেপশনাল বেশি রেমিটেন্স আসছে এবং সেটা হচ্ছে কোভিডের কারণে তারা ইকোনমিক্স তারা ব্যাখ্যা আছে আমি পড়ছি রিপোর্টে সেখানে বলছে যে এই এক্সট্রা টাকাটা আসছে কোভিডের সময়ের কারণে সেই একটা আউটলায়ার আমরা বাদ দিলে আপনি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন ট্রেন্ড লাইন সেই স্টার্টিং ইন নাইনটিন এবং এন্ডিং ইন টোয়েন্টি আমাদের এই কী জানি বলে এই ট্রেন্ড লাইন সো তার মানে নাথিং এক্সেপশনাল অ্যাবাউট দিস ইয়ার এরা যে বলতেছে যে রেকর্ড ভেঙে ফেলতেছে আগের বছরের তুলনায় এত বেশি আসছে অত বেশি আসছে ইয়েস কারণ এই পরিমাণ বেশি দুই হাজার তেইশ সালের আগে দুই হাজার বাইশ সালের তুলনায় দুই হাজার তেইশ সালে আসছে এর এই পরিমাণ বেশি দুই হাজার আবার একুশ সালের তুলনায় দুই হাজার বাইশ সালে আসছে বেশির তুলনায় একুশে আসছে সো নাথিং এক্সেপশনাল অ্যাবাউট দিস ইয়ার নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে ইয়ারলি হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার যদি মান্থের হিসেবে দেখি কারণ মান্থের হিসেবে তারা যে আলোচনাটা করলো মাস মাস তুলনা করে যে গত বছরের অগাস্টের তুলনা এই বছরের অগাস্টে গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনা এই বছরের সেপ্টেম্বরে যেটা একটা গুড কম্পারিশন কারণ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে রেমিটেন্স আসা যাওয়ার পরিমাণ ওঠা নামা করে এবং ঈদের সময় বাংলাদেশ রেমিটেন্স বাড়ে সবসময় ঈদের সময় না ঈদের মৌসুম কিন্তু ইংরেজি ঈদের সাল আরবি সাল আরবি ক্যালেন্ডার কিন্তু ইংরেজি ক্যালেন্ডার ধরে আগায় না প্রতি বছর ঈদ এগারো দিন করে বোধ হয় আগাইতে থাকে সো আপনি যদি দুই হাজার বিশ সালের জুলাই মাসের সাথে দুই হাজার তেইশ সালের জুলাই মাস কম্পেয়ার করেন আপনি কিন্তু কোনো মিল খুঁজে পাবেন না কারণ অলরেডি আপনার এক মাস আগে গেছে ঈদের কারণে তিন এগারো তেত্রিশ তেত্রিশ দিন আগে গেছে ঈদের তারিখ সুতরাং জুলাই মাসে যদি রেমিটেন্স স্পাইক করে দুই সালে এই স্পাইক আপনি দেখবেন জুন মাসে দুই সালের সো আপনি হেড টু হেড কম্পেয়ার কিন্তু করতে পারতেছে না জুলাই টু জুলাই কম্পেয়ার করলে সেটাও কিন্তু অ্যাকুরেট হচ্ছে না আমাদের ঈদ দুইটা একটা হচ্ছে জুলাই একটা হচ্ছে মানে
ট্রেন্ডটা আপনি লক্ষ্য করেন কনজিকিউটিভ বছরগুলোতে সব সময় রেমিটেন্স বাড়তেছে দুই হাজার লেটসে আঠারো আমরা যদি সিম্প্লিফাই করে নিই বা উনিশ দুই হাজার উনিশে জুলে যে পরিমাণ রেমিটেন্স আসছে দুই হাজার বিশে তার চেয়ে বেশ বেশি আসছে দুই হাজার একুশে তার চেয়ে অনেক বেশি আসছে একই জিনিস আমরা দেখতেছি অগাস্টে স্লাইটলি কম বেশি একটু আগে এখন যেটা বললাম হয়তো ঈদের আশেপাশে কি না এগুলো বুঝতে হবে পূজার আশেপাশে কি না কি না কি অনেক কিছু আছে এগুলো সে নিটিগ্রিটি ডিটেলস গেলে হয়তো আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো যে কেন কখনো এরকম কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে কখনো বাট একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব সময় এটা ট্রেন্ড আপওয়ার্ড আমরা বছর হিসেবেও দেখলাম মাস হিসেবেও দেখতেছি অগাস্ট সেপ্টেম্বরে আপনি দেখেন যে উনিশ বিশ একুশ কীভাবে বাড়তেছে কখনোই কমে না রাইট অক্টোবরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়তেছে নভেম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়তেছে ডিসেম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়তেছে সো এই ট্রেন্ড সবসময় আপওয়ার্ড সুতরাং এইটা অ্যালোন যে গত বছরের তুলনায় আমাদের এই বছর এই পরিমাণ রেমিটেন্স আসছে গত জুলাইয়ের তুলনায় এই বছর জুলাই এই পরিমাণ বেশি রেমিটেন্স আসছে ডাজেন মিন এনিথিং এটা সবসময়ই হয়ে আসতেছিল এই বছর অ্যাক্টিভিজমের কারণে হয়েছে আলাদাভাবে এক্সেপশনালি সেটা আমাদেরকে আপনি দেখাইতে হবে রাইট এখান যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় এই বছরের সেপ্টেম্বরে এইটি পার্সেন্ট বেশি আসছে নাও ইজ ইট অ্যান এক্সেপশনাল নাম্বার নাকি এইটি পার্সেন্ট এরকম মাঝে মধ্যেই আসে তাহলে এটাও নিয়েও খুব একটা উচ্চবাচ্য করার কিছু নেই যে আমরা অ্যাক্টিভিজম করে ফাটাই ফেলতেছি এটা এখানে যে সেপ্টেম্বর মাসের এই এখানে যেটা দেখতেছি আমরা উনিশ বিশ একুশ এই তিন বছর সেপ্টেম্বর মাস যেটা আমরা গ্রোথ দেখতে পাচ্ছি সেটা আমি কম্পেয়ার করে দেখলাম যে উনিশ থেকে বিশে আসছে আপনার থার্টি পারসেন্ট বেশি উনিশ সাল থেকে বিশ সালের সেপ্টেম্বরে হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট বেশি রেমিটেন্স আসছে এবং বিশ থেকে একুশে সেপ্টেম্বর মাসে ফিফটি পারসেন্ট বেশি রেমিটেন্স আসছে তার মানে এইটি পারসেন্ট গ্রোথ এমন ব্যাপার যেটা ট্রেন্ডের বাইরে কারণ আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আগের যে ট্রেন্ড ছিল থার্টি থেকে ফিফটিতে আসছে তাহলে ফিফটি থেকে সেভেন্টিতে আসবে এইটিতে আসছে ওকে ফাইন হালকা একটু বাড়ছে তার মানে এই বছর যদি এরা অ্যাক্টিভিজম করে ফাটায় ফেলে যেটা এটা দাবি করতেছে ব্যাখ্যা করতেছে যে লাইন ধরে মানুষ দেয় তার মানে এত কিছু এত অ্যাক্টিভিজম এত এত কিছুর এই সামান্য একটু রেজাল্ট নর্মাল সার্কামস্টান্সেস এই আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি থার্টি থেকে ফিফটিতে উঠে যাচ্ছে ফিফটি থেকে এখন সেভেন্টি এইটিতে এমনিতেই ওঠার কথা সেইটাই উঠছে এবং এই এক্সট্রডিনারি বৃদ্ধি যে নর্মাল ট্রেন্ড লাইনের যে একটু বেশি পরিমাণ রেমিটেন্স আসছে সেটার আবার একটা ব্যাখ্যা আছে দেখেন যারা ফিল্ড এক্সপার্ট এই লাইনের এক্সপার্ট তাদের কাছে এটার একটা ব্যাখ্যা আছে তারা বলতেছেন এটা এই যে ডলার রেট বেড়ে গেছেন এখন প্রচুর একশো বিশ একশো ত্রিশ টাকা উঠে গেছে গত বেশ কয়েক মাস ধরে প্রায় বছরটা ধরে এই এক্সেপশনাল ডলার রেটের কারণে মানুষ টাকা পাঠানোর পরিমাণ বাড়াই দিয়েছে কেন কারণ এক টাকা পাঠালে আগে আসতো আশি টাকা এক ডলার পাঠালে এখন এক ডলার পাঠালে পাচ্ছে হইতেছে একশো ত্রিশ টাকা এই কারণে প্রচুর পরিমাণ মানুষ দেশে টাকা পাঠাচ্ছে রেমিটেন্স ইনফ্লোজ ইন্টু বাংলাদেশ ইনক্রিজ বাই টেন পয়েন্ট সিক্স সিক্স পার্সেন্ট ইয়ার অন ইয়ার ইন দ্য জাস্ট কনক্লুডেড ফিসকাল ইয়ার সাপোর্টেড বাই ফ্যাক্টর্স ইনক্লুডিং ইনক্রিজড ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্টস অ্যান্ড আর রাইজিং ডলার রেট তার মানে এই সময়টাতে এসে ডলার রেট বাড়ছে এবং মানুষ দেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার পরিমাণ বাড়ছে এই কারণে টাকা বেশি আসতেছে যে যেটা হয়ে বলে যে মানে অল থিংস বিং ইকুয়াল তারপর যদি আপনার রেমিটেন্সের পরিমাণ বাড়তো তখন আপনি বলতে পারতেন যে ওকে তার মানে মানুষের অ্যাক্টিভিজমের কারণে না আমাদের তো অল থিংস আর নট ইকুয়াল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডস্টর্ডিনারি ডলার রেটের কারণে মানুষ টাকা পাঠানোর পরিমাণ বাড়াইছে এবং ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট করার পরিমাণ বাড়ছে তার মানে অল থিংস আর নট ইকুয়াল তাহলে আমরা কীভাবে এটা বলতে পারি যে অ্যাক্টিভিজম করার কারণে রেমিটেন্স বেশি আসতেছে এবং এগেন কত বেশি আসতেছে আমরা এখনও ট্রেন্ড লাইনেই আসি আচ্ছা স্টেটিং দ্যাট রেমিটেন্স গ্রো has been good fahmida khatun ek jon expert executive director of the center uh, for policy dialogue emphasized the importance of the dollar rate in remittances tapor uni bolte sen those who send remittances through formal channels have benefited from the increase in the dollar rate under the crawling peg system she said adding that one reason for the increase in remittances in june was eid dekhen e gula hoyto se real reason e gulo hocche real academic reason jara e gula ni research kore jara e gula ni bochor year in year out kaj kore tara khub bhalo kore jana je ki kon ta keno ki karone hoy now we can clearly এক্সপ্লেন কি হইতেছে এবং যা হচ্ছে সেটাও কিন্তু খুব এক্সট্রডিনারি কিছু না যেটা আমরা অলরেডি বিভিন্ন ইয়ার বাই ইয়ার মান্থ বাই মান্থ আমরা ট্রেন্ড লাইনগুলো দেখলাম রাইট নাও আমরা যদি এখন শুধুমাত্র জুন জুলাই অগাস্ট মাস এই বছরের কম্পেয়ার করি কেন কারণ জুলাই মাস আন্দোলন হয়েছে তার আগের মাস জুন তার পরের মাস অগাস্ট তো আমি আলোচনাটা এক মাস আগে কেন করতে চাচ্ছিলাম কারণ আন্দোলনের পর যখন আওয়ামী লীগ সরকার বিতরিত হইল তখন আবার দেখলাম কিছুদিন এই মিডিয়াতে মিডিয়ার বদমাসগুলো এইগুলো করতেছে কোনো ধরনের তথ্য প্রমাণ একাডেমিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া এরা দাবি করতেছে এভাবে করে খণ্ডাংশ খণ্ডচিত্র যে গত মাসের তুলনায় এই মাসে রেমিটেন্স এত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে গেছে তো এরা যখন ফাটাই ফেলতেছে তখন আমি আজ লাইক ওকে ইট টু মে
যেখানে নর্মাল সারকামস্টেন্সেস এই দুই বিলিয়ন ডলারের মতো আসে তার মানে পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন ডলার মাত্র কম আসছে এবং জুন মাসে আসছে আবার রেকর্ড হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট ইন ফোর্টি সেভেন মান্থস টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর বিলিয়ন ডলার আসছিল আপনার কী মাসে এটা জুন মাসে জুলাই বিপ্লবের আগের মাসে সেটা ছিল তার আগের দুই বছরের মধ্যে রেকর্ড হাইয়েস্ট এবং আপনি যদি ট্রেন্ড লাইনটা দেখেন মার্চ এপ্রিল মে জুন এটা উপরের দিকেই যাচ্ছে সো সুতরাং জুলাই অগাস্টে বাড়ার কথা জুলাই একটু ডিপ হয়েছিল আন্দোলনের সময়কালীনটাতে আবার অগাস্টে নর্মাল যে ট্রেন্ড লাইন সেখানেই ফিরে আসছে এটা কিন্তু এমন যে আসমানে চলে গেছে যে ট্রেন্ড লাইন ধরে আগাচ্ছিল ওই ট্রেন্ড লাইনে ফিরে আসছে জাস্ট জুলাই একটা ডিপ হয়েছে সো একটা হিস্টোরিক এক্সট্রডিনারি সময় জুলাই আন্দোলনের সময় একটা হিস্টোরিক এক্সট্রডিনারি ডিপ হয়েছে সেইটার সাথে আপনি কম্পেয়ার করতেছেন পরের মাসে আমাদের দেখেন কি পরিমাণ বেড়ে গেছে কেন কারণ আগের মাসে ডিপ হয়েছে এখন ওইটাকে যদি আপনি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন এত পার্সেন্ট বেড়ে গেছে কেন বাংলাদেশ নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য হইতেছে রেমিটেন্স যোদ্ধারা অ্যাক্টিভিজম করে ফাটাই ফেলছে এবং জুলাই মাসে হইতেছে কি জানি রেমিটেন্স শাটডাউনের কারণে এই অবস্থা হয়েছে এগেন ইন্টারনেট বন্ধ থাকে এই অবস্থা হয়েছে তারপরও কিন্তু টু অলমোস্ট টু বিলিয়ন ডলার আসছে যেটা অলমোস্ট রেগুলার ইটস লাইক আমাদের ওই যে ইয়ে কুমিল্লাতে যখন আপনার ওই যে কাঁচপুর ব্রিজের যখন কাজ হচ্ছিল তো কুমিল্লা ঢাকা থেকে কুমিল্লা আসতে ইউস মোরালস দুই ঘন্টা সময় লাগে তো কাঁচপুর ব্রিজের যখন কাজ হচ্ছিল তখন এই দুই ঘন্টাটার জ্যামের কারণে হয়ে গেছিল আট নয় ঘন্টা প্রায় ছয় সাত মাসই অবস্থা ছিল তারপর যখন আবার যখন ব্রিজের কাজ হয়ে গেছে তখন আবার আট ঘন্টাটা নর্মাল দুই ঘন্টায় ফিরে আসছে আমি দেখি মিডিয়ার বদমাশগুলো রিপোর্টিং করতেছে যে আগে যেখানে ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাইতে আট নয় ঘন্টা লাগতো সেখানে এখন দুই ঘন্টা লাগে মাত্র তখন ফেসবুকে পোস্ট দিছিলাম যে গরিবগুলো বলতেছি কি এটা তো দুই ঘন্টার রাস্তায় আজীবন ছিল এটা তো আট ঘন্টার রাস্তা দুই ঘন্টা নেমে আসে নাই দুই ঘন্টার রাস্তা আট ঘন্টায় উঠে গেছিল সেখান থেকে আবার নর্মাল দুই ঘন্টা নেমে আসছে সেই বদমাশগুলো এই গরিবগুলো এগুলো এগুলো করে কারণ এই অডিয়েন্স এত গরিব আমাদের অডিয়েন্স এত গরিব যে এগুলারে যা বলে এগুলার প্রথমত ওই সফটিকেশন নাই প্রশ্ন করার বোঝার দ্বিতীয়ত হইতেছে পাবলিক যা শুনতে চায় এগুলো এইভাবে করে এই খাওয়াইতে থাকে সো অল আই এম সিং ইজ এত বড় জুলাই বিপ্লবের আগে পরে জুলাই বিপ্লব মিলে যে সামান্য উনিশ বিশ হয়েছে এগুলো সব প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ট্রেন লাইনের মধ্যে পরে যে প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট আমরা সব সময় দেখতে পাই অলমোস্ট উল্লেখযোগ্য কোনো ডেন্টি ফেলতে পারি নাই আমাদের রেমিটেন্স যে পরিমাণ আসা যাওয়া করে সেটাতে আমরা কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি করতে পারি না এই পরিমাণ অ্যাক্টিভিজম করেও তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনার অ্যাক্টিভিজম আসলে কোনো পাল্টাও করতে পারে না গুজববাজ আপনাদেরকে গুজব বুঝে নানানভাবে উস্কায় কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইউ ডোন্ট ম্যাটার মাছ একটা রাষ্ট্রযন্ত্র এত বড় একটা বিহিমা ইয়াস কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আপনি বয়কট করে এই করে সেই করে হয়তো আপনি তাও আমেরিকার মতো দেশে তাও সেই সব দেশে কেন কাজ করে সেগুলো আমি আলোচনা করছি অতীতে কিন্তু আপনি একটা রাষ্ট্রের ইকোনমির বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ইকোনমির বিরুদ্ধে তারপর কী জানি বলে আপনার ইন্ডিয়ার ইকোনমির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ইকোনমির বিরুদ্ধে আপনি অ্যাক্টিভিজম করে আপনি কখনো রেমিটেন্স শাটডাউন করে কখনো রেমিটেন্স পাঠায় ফাটাই ফেলতেছেন এত কিছু করার পর আপনি দেখেন আসলে কিন্তু কোনো ডেন্টি ফেলতে পারেন না কিন্তু আপনার কাছে মনে হয় আপনি হাতি গোড়া মেরে সব উড়ে ফেলতেছেন কেন কারণ হইতেছে হ্যাঁ কিছু গরিব ক্লিক বেটি মিডিয়া আছে যারা হচ্ছে একাডেমিক আলাপ আলোচনার ধার ধারে না যেইভাবে ব্যাখ্যা করলে সুবিধা হয় ইউটিউবে ফেসবুকে কিছু গুজব বাজ আসছে এরা জুটাইছে যাদের কাছে ইচ্ছা মতো মন কলা খাওয়ায় ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা করে এদেরকে উস্কে হইতেছে প্রচুর ভিউ এবং প্রচুর ক্লিক নিয়ে নিচ